আচ্ছা গত ক্লাসে গত ক্লাসে আমরা মুসলিম রুলস মনে হয় স্টার্ট করেছিলাম তাই না ক্লাস হয়নি গত ক্লাসটা হয়নি মেবি খেলা ছিল আচ্ছা আজকে আমরা যেটা পড়ব মুসলিম রুলস হিস্ট্রি পড়ব গত ক্লাসে গত ক্লাসে মাত্র কয়েকজন ছিল আর যেটা হয়েছিল খেলা ছিল মাত্র দশ পনেরো মিনিট কোনো রকম একটা ক্লাস হয়েছিল আচ্ছা তো যারা যারা ছিল না তাদের জন্য ক্লাসটা আমি আবার নতুন করে শুরু করি আচ্ছা মুসলিম রুলস হ্যাঁ যে আমাদের উপমহাদেশে প্রথম আমরা কি দেখলাম জাতি পড়লাম তাই না অনেক পূর্বে কি ছিল আমাদের দেশে মানে উপমহাদেশে কি কি জাতি আসলো সেই সম্বন্ধে আমরা একটা মানে মোটামুটি ধারণা পেয়েছি তাই না আজকে যারা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছেন প্রোটোস্ট্রোলয়ার্স বা নেগ্রিটো সম্বন্ধে এগুলো কি বুঝে বুঝে দিয়েছেন না শুধু কপি পেস্ট বুঝে নেগ্রিটো সম্বন্ধে অ্যাসাইনমেন্টটা দেওয়া হয়েছে যাতে আপনারা সেই সম্বন্ধে একটু আইডিয়া নিতে পারেন বা সেই সম্বন্ধে যাতে মানে একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট আপনাদের ভিতরে আসে তো নেগ্রিটো সম্বন্ধে কে কে দিয়েছে নেগ্রিটো নাকি যারা দিয়েছে তারাও বলতে পারেন না যে কি দিয়েছি আচ্ছা আমি নতুন চ্যাপ্টার শুরু করার আগে আগের চ্যাপ্টারটা একটু দেখি আচ্ছা অনেকে দিয়েছে আরিয়ান নর্ডিক্স আরিয়ান দিয়েছে মঙ্গলয়ের্স মঙ্গলয়েড নেগ্রিটো একটা পেলাম রোজালিন প্রেমি গোমেজ কে রোজালিন মঙ্গলয়ের্স দিয়েছে সঞ্জীব রায় মঙ্গলয়ার্স দিয়েছে মঙ্গলয়ার্স ম্যাক্সিমাম দিয়েছে এটা তো মঙ্গলিয়ান হিস্টোরি দিয়েছেন আপনি আসেন মঙ্গলয়ার্সদের হেডিংটা হবে যে কোনো একটা রেসের নেম হুম আচ্ছা আমি সবারটাই দেখছি মঙ্গলয়ার্স বেশি দিয়েছে নেগ্রিটো মুনিরত তৌফিক আশা আপনার নাম কি আশা ডাকনাম কি তারিখ না তার নাম নিয়ে কেউ ফান করবেন না যাই হোক নেগ্রিটো নেগ্রিটো সম্বন্ধে যে আপনি দিয়েছেন বলতে পারবেন নেগ্রিটো সম্বন্ধে কিছু আপনার ফার্স্ট ক্লাস করেছিলেন নেগ্রিটো যখন পড়িয়েছিলাম সেখান থেকে কিছু মনে নাই সাইন্টিফিক নেম না বসেন আপনি বসেন নেগ্রিটোদের আরেকটা নাম হচ্ছে ব্রেসিসেফেলিক এই ব্রেসিসেফেলিক মিনস হচ্ছে চওড়া কপাল 
मान ब्रड हेडेड मान इसलमी शासन जख शुरू हो मुस्लिम शासन एकदम शुरू थे आलोचना करी देखते पाई थ्री फेसेस इन दसपेन्सर अब मुस्लिम रूल इन दबकिनेंट मान उपमहदेश मुस्लिम शासन सम्प्रसारण तीन धाप तीन पर्या तीन पर्यागुलो की तीन पर्या दस्ट अफ सिंध एंड मुलतान बोहम्मद इबने कसिम इन सेवन हंड्रेड इलेवेन ए डी मान सात एगारो ख्रीटाब्दे इबने कसिमर नेतृत्व इबने कसिम द्वारा सातशो एगारो ख्रीटाब्दे कि है प्रथम सिंध ए मुलतान जयलाभ है विजय है सिंध ए मुलतान विजय हम मुसलमान सब चे प्रथम मान उपमहदेश विजय की है द रिपिटेड इनभेशन अब दबकिनेंट बमिर सेबुक तेजिन एंड हिज सन सुलतान महमूद मान प्रथम सिंध ए मुलतान विजय पर रिपिटेडलि आक्रमण चालाते ही थे आक्रमण नेतृत्व क्या कारा आक्रमण कंटिन्यूस परिचालना करा हमिर सेबुकता जीन एवं तरह पुत्र सुलतान महमूद सुलतान महमूद एवं तरह बाबा सेबुकता जीन अमिर सेबुकता जीन कंटिन्यूस यहादेश आक्रमण चालाते थे कारण विभिन्न स्थानगुल दखल करते थे दखल कर मान मुसलमान शासन जदि तष्ठा करते चाय अवश्य युद्ध मध्यमे स्थानगुल दखल करते है हलो सेकेंड फेज थार्ड फेज की है ये खूब सीगनीफिकेंट एक युद्ध हो दैटल अफ तार इन इलेवन हंड्रेड नाइनटी वन पृथ्वीर चौहान वज डिफिटेड बोहम्मद घड़ी कि बोले तार इनर युद्धे जेटा होना इलेवन हंड्रेड नाइनटी वन एगारोश एकानब्बे ख्रीटाब्दे तारायणर युद्धे पृथ्वीर चौहान हिंदू शासक सर्वप्रथम पराजित है मुहम्मद घड़ी मुसलमान शासक दिए मोटामुटी मुसलमान शासन व्यवस्था व मुसलमान अधिकार प्रतिष्ठा है ठीक है सर्वप्रथम शुरू है सातशो एगारो ख्रीटाब्दे तर रिपिटेडलि आक्रमण चलते थके बैटल अफ तार सब चे मे गुरुत्वपूर्ण एक विजय जार मध्यमे मुसलमान प्रतिष्ठा है मुसलमान शासन प्रतिष्ठित है हाँ शुरू तपे आसे मुस्लिम कनकुएस्ट इन द बेंगल मान बांगलाते मुसलमान विजय 
মানে ওই একই কথা এরপর ওরা ফার্স্ট টাইম করে কি পাকাপোক্ত ভাবে তাদের স্থানটা মানে ইস্টাবলিশড করে তারপর ধীরে ধীরে আরো বেশি বিস্তার লাভ করতে থাকে তো সেটাই বলেছে মানে তাদের বিস্তৃতিটা মানে বিস্তৃতিটা কিভাবে হয় সেটা বলেছে এখানে ওকে অ্যারাউন্ড লখনৌতির বাসিন্দারা বারোশো তেতাল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ সালে লখনৌতির বাসিন্দারা কি করে একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটেছিল চুয়াল্লিশ বছর আগে সেই ব্যাপারটা উল্লেখ করে উল্লেখ করে তো এখন কি ঘটনা ঘটেছিল চুয়াল্লিশ বছর আগে টার্কিশ কেভারলি রিডেন ডাউন দ্যাংগেটিক প্লেন ইন দ্য ডিরেকশন অব দ্য বেঙ্গল ডেল্টা মোহাম্মদ বক্তিয়ার লেট দ্য গ্রুপ মানে টার্কিশ অশ্বারোহী বাহিনী কি করে যে ওই যে বদ্বীপের গাঙ্গেয় সমতল ভূমিতে বা গাঙ্গেয় সমভূমিতে করে কি ওদের ওই অশ্বারোহী বাহিনীটা স্টে করে দ্যাট টাইম এই গ্রুপের লিড দিচ্ছিল কে মোহাম্মদ বক্তিয়ার খিলজি মোহাম্মদ বক্তিয়ার খিলজি কোথেকে আসে তুরস্ক থেকে আসে মানে সেই কই তুরস্ক আর কই ভারতবর্ষ ইন্ডিয়া ওইখান থেকে তারা রাজ্য জয় করতে ইন্ডিয়াতে আসে মানে এই উপমহাদেশে আসে তো এই অশ্বারোহী বাহিনীকে লিডিং দিচ্ছিল বক্তিয়ার খিলজি তারপরে কি করে দে ওভার রেন ভেনারেবল বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রিস ইন বিহার বিফোর হেডিং টু দ্য নর্থ ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ দ্য ডেল্টা হুইচ ওয়াজ রুলড বাই হিন্দু মোনার্ক মানে তারা উত্তর পশ্চিমাংশ মানে বদ্বীপের উত্তর পশ্চিমাংশে ঢুকার বা প্রবেশ করার পূর্বে প্রবেশ করার পূর্বে ছোট ছোট বৌদ্ধ বিহারগুলো দুর্বল ছোট ছোট বৌদ্ধ বিহারগুলো দখল করতে থাকে যা কি না কি ছিল হিন্দু শাসক দ্বারা শাসিত ছিল কি বলল যে বদ্বীপের নর্থ ওয়েস্টার্ন পার্ট নর্থ ওয়েস্টার্ন পার্টে উত্তর পশ্চিমাংশে প্রবেশ করার আগে ছোট ছোট বৌদ্ধ বিহারগুলো দখল করে দখল করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং এই বৌদ্ধ বিহারগুলো কে শাসন করত হিন্দু শাসনকর্তা তার মানে দেখা যাচ্ছে যে সাতশো এগারো খ্রিস্টাব্দ থেকে মুসলমান এই উপমহাদেশে প্রবেশ করল এবং ধীরে ধীরে এক এক করে এক একজন হিন্দু শাসনকর্তাকে পরাজিত করতে থাকলো এবং পরাজিত করে সেই স্থানটা দখল করতে থাকলো ওকে ওরা যে রাস্তায় আসার সময় যে বদ্বীপটা পেয়েছিল সেটার কথা বলছি বদ্বীপের গাঙ্গেও সমতল ভূমি বাংলাদেশে বদ্বীপটা কোথায় তো ওই টাইমে ওরা যে পথ দিয়ে আসছিল হ্যাঁ সেই পথ দিয়ে বদ্বীপের যে অংশটা মানে গাঙ্গেও সমতল ভূমিটাতে ওই হ্যাঁ তখন তো কোনো দেশ ছিল না তখন তো সবগুলোই একটা উপমহাদেশ ছিল তাই না সব হ্যাঁ পুরোটাই বদ্বীপের যে অংশ দিয়ে ওরা প্রবেশ করছিল বদ্বীপের পুরোটাই বদ্বীপ না উত্তর পশ্চিমাংশ এখানে বলেছে বদ্বীপের উত্তর পশ্চিমাংশে বদ্বীপের উত্তর পশ্চিমাংশে ঢুকার পূর্বে তারা দুর্বল বৌদ্ধ বিহারগুলো কি করছিল দখল করছিল আচ্ছা যাই হোক কোথায় ছিলাম ও তারপরে দখল করে তারা সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল অগ্রসর হতে হতে মেনশনিং দেমসেলস অ্যাজ এ হর্স ডিলার্স দে ওয়েন্ট ইনসাইড দ্য রয়্যাল সিটি অফ নদিয়া অ্যান্ড 
went to the king's palace and invaded them okay ki tader tara oi nodiya rajje probesh korar samoy nijeder ke ghorar byabshayi hisabe porichoy diyechilo ghorar byabshayi mane eta bola jay that means they disguised themselves as a horse dealer and went to the royal city of the nodiya and went to the king's palace and invaded them attacked them actually attacked them and that time the hindu monarch the poor helpless hindu monarch escaped from the back door leaving his kingdom by abandoning his kingdom uh bacha samrat hindu monarch mane hindu shashok hindu shashok ei hindu monarch ke chilo oi time e lakshan sen raja lakshan sen ekhane khub sankhepe itihash gulo deya hoyeche karon in detail porle onek porte hobe ekhane shudhu key point gulo deya hoyeche jai hok to mentioning themselves bhaktiar khiljir group ta ki nijeder ke horse dealer hisebe porichoy diye otorkite hamla korlo lakshan sen er rajje ebong shekhane এমন ভাবে হামলা করলো যে লক্ষণ সেন ওই টাইমে একটা মধ্যাহ্ন ভোজে ব্যস্ত ছিলেন তো যাই হোক এমন ভাবে অতর্কিতে আক্রমণ করে এবং রাজ্য জয় করে যে হিন্দু শাসক বা হিন্দু মনার সে বক্তিয়ার খিলজির গ্রুপকে ডিফেন্ড করতে পারে না যার কারণে পালিয়ে যায় রাজ্য ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায় পিছনের দরজা দিয়ে मुसलमान शासन मुसलमान राज्य प्रतिष्ठा क्या सम्पूर्ण जैगा हिंदू शासक द्वारा शासित तुरस्क क्यों आस हिंदू शासक दे के पराजित करब एक एक राज्य जय करब एवं निजे मुसलमान शासन व्यवस्था प्रतिष्ठा करब रिजन तो ये राज्य जय कर दखल कर स्वाधीन कर इंडिविजुअल कर राज्य जय कर क्षमतार हस्तान्तर एवं शासन व्यवस्था चलते थके कतदिन पांच शतब्दी पांच शत बचर धरे चलते थके जख समग्र बांगला छो मुसलिम शासक द्वारा शासित मुसलिम मान भारत बचर पर्त मुसलिम राज चलते थके इसलम वज इस्टलिश बिकज पीपल एडप्टेड इट एट तो बोझा जा मुसलमान शासक करता जदि थे तो अवश्य सबा मुसलमान 
হিন্দু শুদ্র কি কি যেন চারটা চার ছিল ব্রাহ্মণ শুদ্র হ্যাঁ ক্ষত্রিয় তারপর হ্যাঁ আচ্ছা যাই হোক এখানে বলেছে ইসলাম ওয়াজ ইস্টাবলিশড বিকজ পিপল অ্যাডপ্টেড ইট পিপল এটাকে ধারণ করেছিল তারপরে নাইনটিন ফর্টি সেভেন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া ওয়াজ ডিভাইডেড ইন টু টু আচ্ছা ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান অন দ্য বেসিস অফ দ্য ডিস্ট্রিবিউশন অফ হিন্দু মুসলিম আমরা কি জানি উনিশশো সালে যখন দেশ ভাগ হয়ে গেল উনিশশো সালের কথা এখন বলছি উনিশশো সালে যখন ব্রিটিশ সরকারকে উৎখাত করা হলো ব্রিটিশ সরকারকে পরাজিত করা হলো দেশ ভাগ হলো তখন মোহাম্মদ আলী জিন্না কি করেছিল দ্বিজাতি তত্ত্ব দ্বিজাতি তত্ত্ব নামে একটা জি হ্যাঁ দ্বিজাতি তত্ত্ব এটার উদ্ভব করেছিল বাংলাকে দুর্বল করার জন্য মানে সমগ্র বাংলার মানুষকে দুর্বল করার মানসিকতায় সে এই বুদ্ধিটা করেছিল যাতে এবং যাতে বাংলার মানুষ দুর্বল হয়ে যায় যার কারণে সে করলো কি যে মেজরিটি অফ মুসলিমকে কি করলো পাকিস্তানের সাথে সংযুক্ত করে নাম দিল পূর্ব পাকিস্তান ইস্ট পাকিস্তান আর মাইনরিটি অফ মুসলিমকে ভারতের সাথে সংযুক্ত করলো ভারতের সাথে সংযুক্ত করে ওয়েস্ট বেঙ্গল পশ্চিমবঙ্গ নাম দিয়ে দিল কিন্তু সেটা করে তো হলো না পরে উনিশশো সালে আমরা ঠিকই জয়লাভ করলাম এবং ভারত আমাদেরকে সাপোর্ট করলো আচ্ছা যাই হোক এরপর আসি এবার আসি মুসলিম রুলস কত সাল থেকে কত সাল পর্যন্ত ছিল আচ্ছা মুসলিম রুল ইন বেঙ্গল ওকে এখানে বলেছে আফটার মোহাম্মদ বক্তিয়ার খিলজি বেঙ্গল রিমাইন্ড আন্ডার মুসলিম রুল ফর ফাইভ ইয়ার্স টান টু হবে না এটা হবে আপ টু भर की क्षमतार हस्तान्तर क्षमतार परिवर्तन होते थे বিভিন্ন শাসকের দ্বারা এই সময়ের মধ্যে মুসলমান সাম্রাজ্য শাসিত হতে থাকে এখন এখানে একটা কিন্তু লিস্ট দেয়া আছে একটা লম্বা লিস্ট দেয়া আছে কথা বললে তো বুঝবেন না তাই না এখানে একটা লম্বা লিস্ট দেয়া আছে টুয়েলভ হান্ড্রেড থ্রি টু টুয়েলভ হান্ড্রেড টোয়েন্টি সেভেন খিলজি রুল ছিল শুরু হয় খিলজি শাসন দিয়ে তারপরে দিল্লি রুল আসে তারপরে ইলিয়াস শাহী ডাইনেস্টি আসে তারপর রাজা গণেশ জালাল উদ্দিন রুল তারপর ইলিয়াস শাহী ডাইনেস্টি এগেন ব্যাক করে হাফসি রুল আসে হুসেইন শাহ ডাইনেস্টি আসে পাঠান রুল আসে তারপরে ক্যারানি ডাইনেস্টি এবং লাস্টে মুঘল রুল দিয়ে মুসলমান শাসন ব্যবস্থা শেষ হয় এই চ্যাপ্টার থেকে ম্যাক্সিমাম শর্ট কোয়েশ্চেন আসবে এবং এম সি কিউ আসবে এই চ্যাপ্টারে হিস্ট্রি মানেই সালগুলো মনে রাখতে হবে ডেটগুলো ইম্পর্টেন্ট এবং ব্রড কোয়েশ্চেন মানে এই চ্যাপ্টার থেকে যে কোনো চ্যাপ্টার এখনো আমাদের পড়া অনেক বাকি হ্যাঁ চ্যাপ্টারের উপর ডিপেন্ড করবে কোয়েশ্চেন কেমন হবে ওকে
যেমন ইন্ডাস্ট্রি চ্যাপ্টার আছে তারপরে ইকোনমি আছে তারপরে ইকোনমিক প্ল্যানিং আছে এগুলোতে কিছু পয়েন্ট থাকবে এগ্রিকালচার আছে এগ্রিকালচারে অনেক পয়েন্ট আছে হ্যাঁ কোয়েশ্চেন সেরকম হবে মানে চ্যাপ্টারের উপর আসলে ডিপেন্ড করবে কোয়েশ্চেন কেমন হবে তবে আমি ওভারঅল একটা প্যাটার্ন কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন সম্বন্ধে যদি আলোচনা করি সেটা হচ্ছে ফর্টি মার্কসের কোয়েশ্চেন যদি হয় যেহেতু মিড নাই ফর্টি মার্কসের কোয়েশ্চেন হলে মেবি একটা কোয়েশ্চেন টেন মার্কস না টেন না সিক্স মার্কসের থাকতে পারে একটা আর যদি বাংলাদেশ চ্যাপ্টারটা আমার পড়ানো হয়নি বাংলাদেশ চ্যাপ্টারটা আমি পড়াবো সেক্ষেত্রে একটা বাংলাদেশের ম্যাপ আঁকতে হবে ভয় পাওয়ার কিছু নয় ম্যাপ আঁকাটা আমি শিখিয়ে দিব বাংলাদেশের ম্যাপটা আমি আঁকা শেখাবো ওকে বাংলাদেশের ম্যাপটা আঁকতে হবে প্লাস কয়েক কতগুলো বিভাগ বাংলাদেশে আচ্ছা কে আমাকে আটটা বিভাগ একটু ভালো হ্যাঁ বলেন বলেন জি কি কি আটটা কি কি বিভাগ আস্তে আস্তে শুনি চিটাগাং বলেছেন সাতটা হয়েছে লাস্ট ওয়ান কি হ্যাঁ ময়মনসিংহ আচ্ছা বসেন আস্তে আস্তে ঢাকা চট্টগ্রাম খুলনা রংপুর সিলেট সাতটা হয়েছে সাতটা আচ্ছা তাহলে আমরা আটটা বিভাগ কি কি জানলাম ঢাকা চট্টগ্রাম সিলেট ময়মনসিং রংপুর রাজশাহী চট্টগ্রাম বলেছে বরিশাল এই যে আপনি দাঁড়ান এক এক করে ধীরে ধীরে বলেন আচ্ছা এখন আমি বলি বসেন ম্যাপটা আঁকতে হবে ম্যাপটা একে এই আটটি বিভাগ হ্যাঁ মেনশন করতে হবে দেন নদীর নদীর ডিরেকশনটা দিতে হবে শুনতে পাইনি হাজার হাজার নদী না আমাদের মেইন কয়েকটা রিভার আছে মেইন রিভার কয়টা রিভারের ডিরেকশন গুলো জাস্ট একটু দেখাতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা তো এই এই কোয়েশ্চেনটাতে অনেক মার্কস থাকবে মেবি পরীক্ষা জি 
আচ্ছা ভিডিওটা একটু অফ করি